चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन इस सेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी लॉस ठीक है एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर फोर्थ का अपना लास्ट टॉपिक है इससे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ लिया था उसके अंदर कॉमन पोटेंशियल निकाला था और चार्जेस का रेशियो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यू वन डैश वन क्यू टू डैश ये निकाल दिया था अब अपन स्टार्ट करते हैं एनर्जी लॉस वाला टॉपिक एनर्जी लॉस इसी के अंदर चल रहा है पूरा पूरा रेडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही चल रहा है लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के अंदर पूरा रेडिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पूछेगा जिस पोर्शन को पूछा अगर कॉमन पोटेंशियल वाले को पूछा है तो कॉमन पोटेंशियल तक डिराइव करना है अगर एनर्जी लॉस के लिए पूछता है तो यहाँ ये वाला जो डेरिवेशन जो अपन आज करेंगे वो वाला आपको करना है ठीक है तो एनर्जी लॉस स्टार्ट करते हैं कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या वहां कोई एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है इनिशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी अपने पास ठीक है रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले पूरे सिस्टम की एनर्जी ज्यादा थी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद एनर्जी थोड़ी कम हुई तो पहले की एनर्जी ज्यादा थी बाद की एनर्जी कम हुई इसका मतलब वहां क्या हुआ एनर्जी का लॉस हुआ यही हमको प्रूफ करना है अगर ये हम प्रूफ कर दे तो हम बता देंगे वहां क्या और एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इनिशियली हमको क्या दे रखा है सबसे पहले रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले देखते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले कैपेसिटेंस सी वन सी टू है पोटेंशियल कितना थे वी वन वी टू और जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन किया था दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया था हमने कंडक्टर को तो रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस का फ्लो हुआ कब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते मतलब दोनों के पोटेंशियल कितने हो गए थे वी और इसी पोटेंशियल को हमने नाम दिया था कॉमन पोटेंशियल और चलिए कैलकुलेट करते हैं अपना एनर्जी लॉस तो पहले अपन कैलकुलेट करेंगे पहले की एनर्जी एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद कैलकुलेट करेंगे बाद की एनर्जी मतलब एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन और दोनों एनर्जी को माइनस करेंगे और देखेंगे क्या कोई लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा ये प्रूव करना है देर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तो पहले अपन देख लेते हैं एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन कि रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले एनर्जी कितनी थी तो सबसे पहले अपने को एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए एनर्जी के अपने तीन फॉर्मूले बनाए थे और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर पोटेंशियल आ रहा है हाफ सी इंटू बी स्क्वायर वाला कितने स्क्वायर दे रखे थे तो दो स्क्वायर थे कंडक्टर थे ए और बी इसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी तो वन अपॉइंट टू सी वन बी वन स्क्वायर ए के पास ठीक है बी के पास कितनी एनर्जी है वन अपॉइंट टू सी टू इंटू बी टू स्क्वायर ठीक है पूरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम यू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम यू कितना हो जाएगा इसके पास कितनी एनर्जी है इसके पास कितनी एनर्जी पूरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी दोनों कंडक्टर की एनर्जी को एड कर देंगे कितना आ जाएगा वन अपॉइंट टू सी वन वी वन स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू सी टू वी टू स्क्वायर इक्वेशन नंबर एक ठीक है इसके बाद हमने क्या किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्जेस का फ्लो हुआ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और कब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते बराबर का मतलब इसका भी पोटेंशियल भी इसका भी पोटेंशियल भी कंडीशन कौन सी हो जाएगी एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो अपन लिखते हैं एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की एनर्जी ये स्फेयर ए ये स्फेयर बी और दोनों के बीच में एक वायर अपन ने जोड़ दिया चार्जेस का फ्लो हुआ पोटेंशियल कितना हो गया वी बी इसके पास एनर्जी वन पॉइंट टू सी वन इंटू बी स्क्वायर इसके पास एनर्जी वन पॉइंट टू सी टू इंटू बी स्क्वायर दोनों के पास एनर्जी आ गई टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसको नाम दे दो यू डैश पहले की यू बाद की यू डैश कितनी हो जाएगी वन अपॉइंट टू सी वन बी स्क्वायर ठीक है सी वन डॉट बी स्क्वायर प्लस 
1 upon 2 c2 dot v square v square common and v square common dot v dash equal to 1 upon 2 c1 plus c2 into v square अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट करो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी u dash बराबर 1 upon 2 c1 plus c2 और v की वैल्यू कितनी अपने पास c1 v1 plus c2 v2 upon c1 plus c2 का होल स्क्वायर ठीक है अब इसको सॉल्व करो u dash equal to c1 plus c2 का स्क्वायर है यहाँ पर यहाँ पर c1 plus c2 है कैंसिल हो जाएगा one upon two c1 v1 plus c2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय c1 plus c2 इक्वेशन नंबर दो ये एनर्जी निकल गई रिडिस्ट्रीब्यूशन के पहले की ये एनर्जी निकली रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की अब देखो लॉस कब होगा जब पहले एनर्जी ज्यादा है और बाद की एनर्जी कम है और दोनों को माइनस करें ठीक है पहले एनर्जी कितनी है यू बाद की एनर्जी कितनी है यू डैश अगर यू में से यू डैश को माइनस करें और अपना आंसर किस में आ रहा है पॉजिटिव पहले की एनर्जी ज्यादा है बाद की एनर्जी कम है मतलब पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी को माइनस करेंगे तो आंसर किस में आना चाहिए पॉजिटिव में सौरभ एनर्जी का लॉस हो रहा है ठीक है यहां पर आप देखेंगे इफ there is loss of energy if there is loss of energy in redistribution of charges if there is loss of energy in redistribution of charges then u minus u dash will be पॉजिटिव u माइनस u डैश क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी पहले की एनर्जी ज्यादा बाद की कम हो गई u में से u डैश को माइनस किया आंसर किस में आना चाहिए प्लस का आना चाहिए पॉजिटिव आंसर है इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाले को माइनस करो और सॉल्व करो अपना आंसर आ जाएगा using equation 1 and 2 equation number 1 और 2 का use करो u minus u dash में करना है delta u equal to u minus u dash तो delta u equal to u कितना है u का u 1 upon 2 c1 v1 square plus c2 v2 square 1/2 c1 v1 square plus 1/2 c2 v2 square minus ठीक है u dash कितना है तो ये आ जाएगा 1/2 c1 v1 plus c2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा c1 plus c2 बस इसको सॉल्व करो आंसर निकालो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, तीनों में common है, निकाल दो, यहां divide में 1 है, यहां divide में 1 है, यहां divide में क्या, C1 plus C2, LCM कितना जाएगा, C1 plus C2, C1 plus C2 का multiply, C1 plus V1 square से, C1 plus C2 का multiply, C2 into V2 square से, minus, यह पूरा है, यहां whole square को open करेंगे, तो delta U equal to 1 upon 2, okay, 1 upon 2, एलसीएम में कितना आ जाएगा देखिए c1 plus c2 एलसीएम में कितना आ जाएगा c1 plus c2 c1 का मल्टीप्लाई यहां से ये हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर ठीक है यस यहां से क्या आ जाएगा c1 का मल्टीप्लाई c1 v1 स्क्वायर से तो c1 स्क्वायर प्लस डॉट v1 स्क्वायर प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर ठीक है उसी तरह से C1 का C2 का मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा तो पहले C1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर 
चलिए सॉल्व कीजिए और C1 वन प्लस सी का मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ हो गया ठीक है यहाँ पर C1 का मल्टीप्लाई हो गया C2 टू बी टू स्क्वायर और यहाँ पर C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा C2 टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस माइनस का साइन ये ब्रैकेट में C1 वन बी वन प्लस सी टू बी टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट में ठीक है अब इसको सॉल्व करो डेल्टा U इक्वल टू वन अपॉइंट टू डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा C1 वन प्लस सी ठीक है C1 वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन सी टू बी वन स्क्वायर सी वन सी टू बी टू स्क्वायर सी टू बी टू स्क्वायर ये सारी वैल्यू देखो सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन सी टू बी वन स्क्वायर सी वन सी टू बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर को ओपन करो C1 वन बी वन प्लस सी टू बी टू का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ये कितना हो जाएगा बाहर माइनस है बाहर साइन किसका है माइनस है तो ये हो जाएगा C1 वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस ठीक है माइनस माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू ठीक है ये हो गया अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो जो बच रहा है उसको लेना दो सी वन वी वन स्क्वायर सी वन वी वन स्क्वायर कैंसिल सी वन वी वन स्क्वायर सी वन वी वन स्क्वायर कैंसिल सी टू वी टू स्क्वायर सी टू वी स्क्वायर कैंसिल सी टू वी टू स्क्वायर सी टू वी टू स्क्वायर कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है फिर देखो कॉमन क्या रहा है सी वन सी टू यहाँ पर भी है सी वन सी टू यहाँ पर भी है सी वन सी टू यहाँ पर भी है कॉमन निकाल दो डेल्टा यू इक्वल टू वन अपॉन टू इन या फिर इधर लिखो सी वन सी टू अपॉन टू ठीक है इन टू बी वन स्क्वायर बचा यहाँ क्या बचा बी टू स्क्वायर और यहाँ बचा माइनस टू बी वन बी टू डिवाइड में C1 वन प्लस सी टू यहाँ वी वन स्क्वायर बचा या वी टू स्क्वायर बचा या माइनस वी वन वी टू बचा सी वन सी कॉमन निकाल दिया अपन ने अब उसके बाद देखो डेल्टा यू इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन टू कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जिसको मैं लिख सकता हूँ वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू ये आपका एक फाइनल आंसर आया डेल्टा यू इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन टू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू अब आप इसको प्रूव करना है कि ये डेल्टा यू पॉजिटिव है लॉस कब होगा जब डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर देखो सी वन सी टू सी वन डॉट सी टू सी वन हमेशा कैपेसिटेंस है हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव सी वन सी टू पॉजिटिव वैल्यू देगा सी वन प्लस सी टू पॉजिटिव देगा वी वन माइनस वी टू इसको देखो अगर वी वन बड़ा है तो वी वन माइनस वी टू पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा अगर वी टू बड़ा है मान लो बी टू बड़ा है तो भी वी वन माइनस वी टू वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर देखते हैं सिंस सिंस बी वन माइनस वी टू का स्क्वायर भले वी वन माइनस वी टू हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले भले वी वन माइनस वी टू नेगेटिव मिले दोनों का स्क्वायर करने पर हमको वैल्यू कैसी मिलेगी पॉजिटिव इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू so there is always loss of energy in redistribution
ठीक है ये प्रूफ कर दिया और एग्जाम में आपको डेरिवेशन ऐसा भी पूछेगा प्रूफ कीजिए कि रिडिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना है जो अपने लास्ट में किया सिंस वी वन माइनस पी टू स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू सो देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन और ये अपना चैप्टर नंबर फोर्थ पूरा कंप्लीट उतार लो इसको अच्छे से अब स्टार्ट करते हैं अपन न्यूमरिकल इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं न्यूमरिकल सबसे पहले एक्सरसाइज के न्यूमरिकल सॉल्व करते हैं अपन उसके बाद और बाकी बच्चे कुछ एक्स्ट्रा न्यूमरिकल देखते हैं सबसे पहले सिंपल न्यूमरिकल से शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल न्यूमरिकल और न्यूमरिकल है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस मल्टी चॉइस का सेकेंड मल्टी चॉइस का नंबर नंबर सेकेंड ठीक है है उसने बिटवीन ए ए एंड बी बी और के बीच का इक्वलेंट कैपेसिटेंस पूछा है ये दे रखा है यहाँ पर थ्री माइक्रो फेरड सिक्स माइक्रो फेरड ये हो गया ए और ये हो गया बी यहाँ फोर माइक्रो फेरड फोर माइक्रो फेरड इसको सॉल्व करना है ठीक है थ्री और सिक्स कौन से कॉम्बिनेशन में सीरीज में फोर और फोर सीरीज में है ठीक है पहले इसको सॉल्व करना सीरीज कॉम्बिनेशन इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो उसके बाद इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो और फिर इन दोनों के जो आंसर आए वो दोनों किस में होंगे पहले दोनों तो सबसे पहले अगर डायग्राम बना के करना चाहो तो कर सकते हो इन दोनों का एक आंसर आएगा इन दोनों का एक आंसर आएगा इन दोनों का आंसर कितना आएगा सीरीज में है तो ये हो जाएगा वन पॉइंट थ्री प्लस वन पॉइंट सिक्स फॉर्मूला याद है सीरीज का कैपेसिटेंस का वन पॉइंट सी इक्वल टू वन पॉइंट सी वन प्लस वन पॉइंट सी टू ये फॉर्मूला रहता था और पैरल में सी वन प्लस सी टू तो यहाँ पर वन पॉइंट थ्री प्लस वन पॉइंट सिक्स कितना आ जाएगा एलसीएम सिक्स टू प्लस वन थ्री पॉइंट सिक्स वन पॉइंट टू सिक्स एल सी में मल्टीप्लाई ऊपर टू का हुआ या वन का मल्टीप्लाई थ्री बाय सिक्स वन ओपन टू और फाइनल आंसर कितना आएगा टू माइक्रोफेर आंसर कितना आ जाएगा टू माइक्रोफेर इधर वन ओपन फोर प्लस वन ओपन फोर फोर एल सी में आया वन प्लस वन कितना आया टू ओपन फोर ये किसकी वैल्यू वन ओपन सी की वैल्यू ये भी वैल्यू किसकी थी वन ओपन सी इसीलिए सी कितना आया टू माइक्रोफेर ये कितना देगा वन ओपन टू यहाँ पर भी सी की वैल्यू कितनी है टू माइक्रोफेर टू और टू पैरल में है तो कितना आ जाएगा टू प्लस टू फोर माइक्रो करेड आंसर नॉट कर लो इसको फोर माइक्रो करेड आपका आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ है फोर्थ आपको करना नहीं क्योंकि फोर्थ का कंसेप्ट अभी अपन ने पढ़ा नहीं है वीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है और ये अपन अगले चैप्टर में के अंदर पढ़ेंगे पांचवे या छठे का इसलिए फोर्थ करना नहीं है और होगा भी नहीं आपसे इसलिए फोर्थ को छोड़ देना उसको बाद में करेंगे ट्वेल्व और थर्टीन आप करना मल्टी चोइस का ट्वेल्व थर्टीन हेल्प करना कॉम्बिनेशन पे ही है ट्वेल्व और थर्टीन ठीक है एक्सरसाइज के अंदर नाइन को सॉल्व करना इलेवन को सॉल्व करना एक्सरसाइज का फर्स्ट सॉल्व करना एक्सरसाइज का सेकंड सॉल्व करना ठीक है एक्सरसाइज का फोर्थ सॉल्व करना ये आप करना ठीक है एक्सरसाइज का ट्वेल्व थर्टीन नाइन इलेवन पहला दूसरा ये सब एक्सरसाइज के लिए मल्टी चॉइस के ये दोनों मल्टी चॉइस के ट्वेल्व थर्टीन एट नाइन इलेवन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ये एक्सरसाइज के एक और एक्सरसाइज का मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज का नंबर सिक्स एग्जांपल नंबर सिक्स मल्टी चॉइस एक्सरसाइज के अंदर मल्टी चॉइस का जो नंबर छः वाला था जिस चीज ने किया वो अपने आंसर चेक कर लेना एक्सरसाइज का नंबर सिक्स मल्टी चॉइस में सिक्स 
एक डायग्राम दे रखा है और उसमें ये कहा है डायलेक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द हाफ ऑफ पार्ट ऑफ फ्लैट ऑफ पैरल फ्लैट कैपेसिटर डायलेक्टिव कॉन्स्टेंट इज एप्सुल आर ये एप्सुल आर दे रखा है If the initial capacitance of capacitor is C, initial capacitance is C. इनिशियल कैपेसिटेंस की जाएगा ए एप्सुल इसके आधे भाग में डायलेक्ट्रिक बढ़ दिया ठीक है और आधे में क्या है एयर डिस्टेंस कितनी है D. एरिया दोनों का डिवाइड हो गया इसका एरिया ए वन इसका एरिया ए टू कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये पता करो कौन सा कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस दे रखा है नाउ कैपेसिटेंस विल बी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ से करंट फ्लो होती है तो करंट के पास कितने पार्ट हो गए दो पार्ट हो गए करंट के पास जब भी दो पार्ट होते हैं इसका ऑनर कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाता है पैरल पैरल कॉम्बिनेशन है ठीक है अब देखो पहले वाला जब डायरेक्टिव नहीं भरा था पूरा खाली था तब कैपेसिटेंस सी था ए एप्सुल डी अब इसके इतने भाग का कैपेसिटेंस अलग है इतने भाग का कैपेसिटेंस अलग है और दोनों कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन कौन सा पैरल में इस भाग का कैपेसिटेंस अगर अपन निकाले तो सी वन कितना आएगा तो ए वन एरिया इसका कितना और हाफ पोर्शन दे रखा तो इसको डायरेक्ट ए बाई टू कर दो इसने दे रखा सॉरी हाफ पोर्शन इसको क्या कर दो ए बाई टू ए बाई टू ठीक है तो C1 कितना आ जाएगा तो ए अपॉन टू एप्सुल नॉट अपॉन डी इतने बात का कैपेसिटेंस सी टू इक्वल टू ए अपॉन टू एप्सुल नॉट एप्सुल आर अपॉन डी टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C1 वन प्लस सी टू ये कितना हो जाएगा तो ए अपॉन टू एप्सुल नॉट अपॉन डी प्लस ए अपॉन टू एप्सुल नॉट अपॉन एप्सुल नॉट इंटू एप्सुल आर अपॉन डी कॉमन क्या आ जाएगा तो वन अपॉन टू ए एप्सुल नॉट अपॉन डी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर वन प्लस एप्सुल आर तो ए एप्सुल नॉट अपॉन डी किसकी वैल्यू सी की तो वन अपॉन टू इंटू सी इंटू वन प्लस एप्सुल आर ये आ जाएगा आपका आंसर नॉट कॉलेज जिसने नहीं कर रखा है और इसके साथ और जोड़ दो 4.3 और 4.4 ये भी इजी है ये आप कोशिश करना अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा 12:13 13 सी क्यू मल्टी चॉइस के ये एक्सरसाइज के अंदर है 9 11 फर्स्ट सेकंड फोर्थ 4.3 4.4 बुक के अंदर है और अपन स्टार्ट करते हैं फोर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ आप सुनने ध्यान से फोर पॉइंट नाइन के अंदर क्या दे रखा है पैरल प्लेट द पैरल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ठीक कैपेसिटर की पैरल प्लेट दी हुई है और दोनों प्लेट है एक एम mm डिस्टेंस पे है ठीक ये पैरल प्लेट और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है वन एम एम वन एम एम डिस्टेंस दी हुई है तो इसको चेंज करेंगे वन एम mm की मीटर में वैल्यू कितनी दी है वन इंटू टेन की और माइनस थ्री मीटर वन इंटू ट्वेंटी वन माइनस थ्री मीटर हो जाएगा एरिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट टेन सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया कितना दे रखा है सॉरी हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर इसको भी चेंज करेंगे एरिया को हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में टू टेन की बार माइनस मीटर स्क्वायर माइनस कितनी बार आ जाएगा दो बार क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है उसके बाद दे रखा ऑन कनेक्टिंग द कैपेसिटर टू ए बैटरी ऑफ 120 ट्वेंटी वोल्ट कैपेसिटर को 120 सौ बीस वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है तो मान लो इसको यहाँ से ये बैटरी से जोड़ दिया जोड़ दिया और इसका पोटेंशियल कितना है 120 ट्वेंटी वोल्ट तो ध्यान रखना कैपेसिटर को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे उसका पोटेंशियल भी उतना ही हो जाएगा अगर आपको पूछे कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है वन ट्वेंटी वोल्ट तो पोटेंशियल दे रखा कैपेसिटर का कितना दे रखा है एक सौ बीस वोल्ट क्योंकि ऐसा पता चला जितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे उतना ही पोटेंशियल इसके ऊपर आ जाएगा 120 वोल्ट 0.12 माइक्रो क्लम चार्ज गेट स्टोर मतलब इसके अंदर चार्ज कितना हुआ क्यू इक्वल टू जीरो पॉइंट वन टू माइक्रो क्लम जीरो पॉइंट वन टू माइनस सिक्स हो जाएगा डिटर्मेंट डायरेक्ट कॉन्स्टेंट 
डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमको कैलकुलेट करना है तो पैरल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना आता है सी इक्वल टू ए एफ्सर नॉट अपॉन डी कैपेसिटेंस दे रखा है क्या नहीं दे रखा है एरिया पता है डिस्टेंस डी पता है और एप्सिलॉन नॉट पूछा गया है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट अच्छा डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पर भरा हुआ है इसके बीच में ये ये मान लो ये कितना है एप्सुलन आर ठीक है एप्सुलन इसमें दो अनन वैल्यू है सी भी नहीं पता एप्सुलन आर भी नहीं पता कैलकुलेट क्या करना है एप्सुलन आर सी आ जाता है पता चल जाए क्योंकि ए और डी दोनों की वैल्यू है बस सी कैलकुलेट करना है सी कितना था क्यू ओपन भी सी का एक और कम बनाया क्यू ओपन भी और इसने यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल दे रखा है यहाँ से सी आ जाएगा सी इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन टू इन डिवाइड बाय पोटेंशियल वन ट्वेंटी वन पॉइंट हटाया नीचे क्या लगा दो जीरो ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसर वन टू थ्री तो सी इक्वल टू टेन पावर ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगी पावर माइनस नाइन ठीक है फेरड टेन के बाद माइनस नाइन फेरड क्या है कैपेसिटेंस ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसर कितने जीरो तीन जीरो या माइनस सिक्स है तीन एड और नाइन सिक्स सेवन एट और नाइन ये आ गया यहाँ से क्या निकाले एप्सोलन आर तो ये आ सी इंटू डी ओपन ए इंटू एप्सोलन आर एप्सोलन आर निकालना सी इंटू डी ओपन ए एप्सोलन आर सी की वैल्यू कितनी है टेन टू पावर माइनस नाइन डी कितना है वन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री डिवाइड में एरिया कितना है तो हंड्रेड इंटू टेन टू पावर माइनस फोर डिवाइड में एप्सोलन आर कितना है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू माइनस टू एम इसको सॉल्व कर दो आपका लगभग आंसर आ जाएगा ठीक है और ये आंसर कितना आएगा तो ये आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 11.3 के आसपास का 11.3 यूनिट नहीं लगेगी ये आ गया आपका एप्सोलन आर ठीक है नोट कर लो उसको कैलकुलेट करना अगर उसको हो सके तो बाकी तो कैंसिल हो जाएगा वन ऑन वन एट बचेगा बाकी कैंसिल हो जाएगा कर देना जो कैंसिल हो रहा और कोशिश करना इलेवन पॉइंट थ्री के आसपास आंसर आ रहा है या चेक करना इसके बाद जितने अमेरिकन दे रखे हैं उसको सोल्व करना और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करना